1945 yılında bu Ciyadiye köyünde dünyaya gelmişim. İlkokulu Ciyadiye köyünde okudum. Orada önden mezun olduktan sonra, askerden teris olduktan sonra e, Ankara'da vali ve kaymakamların kulübünde karsonluk yaptım. Askerlikten sonra bir daha buraya dönmedim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde garsonluk yaptım. 1972 yılında Almanya'ya gittim. 10 yıl Almanya'da kaldım. 5 yıl iş hayatım var. 5 yılda Almanya'da ticari hayatım var. Market çalıştırdım. 1983 yılında marketi devrederek vatan özlemiyle Türkiye'ye döndüm. 83'te 10 yıl kaldım Almanya'da. 83'ten 97'ye kadar İstanbul'da ticaretle uğraştım. 97'den bugüne kadar da görmüş olduğunuz bu köyde ikamet etmekteyim. Bu orman köyünü güzelleştirmek için 15-20 yıldır mücadele veriyorum. İki dönemdir de köyün muhtarlığını yapmaktayım. Havamız çok güzel. Ormanlardan oksijenimiz çok bol. Bölgenin en suyu bol köyü. En güzel köylerden bir tanesi. Halkı genelde gurbetçi, emekli kesim daha çok yaşıyor. Bir korkum var. Genç nesil maalesef pek adapta olmuyor köylere. Çünkü bizler buradan ayağımız yalın ayak gittik İstanbullara. Çalıştık, ev köy olduk, çoluk çocuk yetiştirdik. Biz buralarda büyüdüğümüz için buraların özleminden kopamadık. Hani illa da vatan diye bir atasözü vardır. Torunlarım okudular. Bir tanesi İngiltere'de doktorasını yaptı. Orada üniversitede araştırmacı, bilim adamı. Bu torunum henüz bekar. Yarın evlenirse kendisi gibi bir hanımefendiyle onların bu köye gelip duracağından endişeliyim yani. Gelmezler. Tabii bizim çocukluğumuzdaki yaşam biliyorsunuz ilkel bir yaşamdı. Kurbet yoktu o zaman. Hayvanlarla reşmerlik yapılırdı. Bizim Benim köyüm genelde manda koşardı. Kağan arabamız vardı bizim, kağan arabalar vardı. Otomobil yoktu, binek hayvanlarımız vardı. Köyün her evinde hayvan vardı. Yani koyun ve keçi vardı. En fakirinin ağlusundan yüz keçi çıkardı. Öyle bolluk bir köyde bugün misafirlerimize bir kuzu çevirecek olsak komşu köylerden almak zorunda kalıyoruz. Çünkü maalesef küçük baş hayvanımız hiç yok. İnsanlar birbirine çok bağlıydı o zaman. Dayanışma çoktu. İmeci suylu köyde çalışmalar vardı. Su değirmanlarımız vardı. Maalesef hepsini kaybettik. Yazın hasat olur. Kasım döneminde herkes buğdaylarını yıkar. Un de, e, değirmanlarda unun, kışlık ununu götürdü. Mesela çok patates olurdu. Ben kendi köyümle bahsedersem. Bölgenin en güzel patates yetişen bir köyüydü. Pancarımız çok güzel olurdu. Kuşbu unu denilen Allah'ın verdiği zaten nimet çok bol vaziyette vardı. Kuruluşu takribin 235 yıllık bir köy. Daha önce burada yaylalar varmış. Üç arkadaş bu yaylada ikisi çoban, birisi imam duruyorlar. Dolayısıyla bizim köyümüzün yerini keşfediyorlar. Bu üç kişi burada yerleşiyorlar. Daha sonra da 1875-80'li yıllarda da bizim dedemiz olan büyük dedemiz Süleyman Efendi bu köye yerleşiyor.
eskiden ulaşım yoktu tabii. Ulaşım hayvanlarla ya da yaya yürüyerek yapılıyor. Mesela biz hastalarımızı doktora götürmemiz için e, maalesef kan arabalarıyla götürüyorduk. Ulaşımlar genelde öyleydi. Hayvanı olmayan yaya yürüyerek gidiyordu. Düşünün bir kasabada ihtiyaçlarını görüp 4 saatte geri yani günde 8 saat yol yürüyerek ihtiyaçlarını gideriyordu. Ne yapıyorsun o sosan avuç ya? Ya bunlar su bozuluyor, havuza su gitmiyor da onun için. Benim misafirlerim var, misafirlerim. Öğretmenlerimiz çok yetenekliydi, bugünkü gibi değildi. Her şeyden anarlardı. Tarımdan, hayvancılıktan, ne bileyim işte meyvecilikten o günün öğretmenleri meyve ağaçlarlardı işte. Tabii bizim orman köyü olduğundan dolayı ahşap yapılardı, mimari yapılarımız. Eski bizim manangozlarımız vardı, bu ahşap yapı ustalarımız vardı. O zaman böyle makineleşme falan yok tabii böyle teknoloji yok, teknik yok. O adamlar işte baltayla, keserle, destereyle bu evleri yapmışlardı. Ağacı eve insan gücüyle çıkarıyordun işte direkler dikiliyor, onların tepesine kenler çıkıyor, döküntü dökülüyor. Betonun 200 yıl dayanacağı söylenmiyor. 70 yıl falan hesaplanıyor betonun dayanıklılığı. Bizde 200 yıllık falan ev var. Zaten ağaca su değmediği sürece milyon sene yaşar ağaç. Su değmeyecek yalnız ağaca. Bir defa bu ağaç, bu evlerin kerestesinin hazırlanması aylarca sürüyor. Biliyorsun eskiden tek kollu hızarlar böyle şerit yok. Milim milim milim milim o hızarlarla diliniyor. Daha önce yivli tahta kullanırlarmış yağmur geçmemesi için. Yani tahtaya yiv açıp öyle üst üstüne getirirlermiş. O öyle evler var burada ama üzerine kiremit dökülmüş o tahtanın şimdi tahta altta kalmış. Kış kesimini makmul tutmazlar. Eskiden kandil evlerde böcek olurdu, tahta kurusu diye bir böcek. Ama yaz kesintisinde o yürümez derler. Öyleydi, bu evlerin hep yapılışı öyle. Yani emek isteyen bir işti bu. Benim İstanbul'da bir iş adamı yeğenim var. Bir mühendisle buraya geldiler köye. O mühendis yabancı bir adamdı. Evi keşfediyordu böyle. Ve benim yeğenime şöyle bir söz söyledi. Çetin Bey dedi, bize mühendis diyorlar ya. Bizim neremiz mühendis dedi. Şu sanatı görüyor musun dedi. Bu adamlar belki ilkokul bile okumamıştır dedi yani. Öyle güzel yapılar var bizde mevcut. İşte yavaş yavaş bu beton armaya dönüşüyor ama ben mümkün olduğu kadar köyümün tarihi dokusunu bozdurmamak için mücadele ediyorum. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu benim çocuk bu arkadaşım. Anam ben de akrabam. Benim muhtarlıktaki en büyük başarım benim yetişme tarzım. İnsanlarla ilişkilerim, insanlarla diyalog kurmasını hemen beceren bir insanım. Bugün Cumhurbaşkanı'nın yanına gideyim, yarım saatte dostluk yap, kurarım onunla.
Köyümüze çok yatırım yaptık biz. Her şeyimiz mükemmel, telefonlarımız mükemmel çalışıyor, yollarımız asfalt. Köy işimizde hiçbir sıkıntımız yok. Su şebekemiz kuvvetli, altyapımız çok mükemmel, arıtma tesislerimiz var. Ondan sonra tamamen köyümüzün içi parke taşı. İki kat 240 metre köy konağımız var. Yani köyümüz mükemmel bir köy. Hemen hemen iddia ediyorum. Zengin gelir olan köyler için demiyorum ama orman köylerinin içinde örnek bir köyüm var. Bunun için de gurur duyuyorum. Necati! Hey Necati! Dedem yok mezarlıkta. Tamam. Ben gerek Almanya'da gerek Türkiye'de hayatımın mutlak surette haftanın üç gününü ben birilerinin hizmetine gitmişimdir yani. Hayatım benim böyle geçti. Ben bunu çok seviyorum ben insanlara yardım etmeyi. Argun'un ilçesinin en yaşlı muhtarıyım. Bir de e, tecrübelerim var. Tabii benim yetişme tarzım başka. Ben Avrupa'da da çok gezdim ben yani. E, dolayısıyla bu tecrübelerimi ben arkadaşlarımıza da atıyorum. Muhtarlık yapan arkadaşımız bu parası için muhtarlık yapmasınlar. E, hizmet için yapsınlar. Tabi Almanya'ya biz vardığımızda biz okul okumadık, biz zorlandık. Daha sonra tabi Almanca'yı kendimizin günlük ihtiyaçlarımızı giderecek şekilde kavradık. Ben bir de ticaret yaptığımdan biraz daha farklı Almanlarla iş, ilişki içine girdim. Tabii çok gelişmiş bir ülke. Bütün imkanlara sahipsiniz Almanya'da. Ama Türkiye'yi mutlak surette özlüyorsunuz. İşte havasını özlüyorsunuz, suyunu özlüyorsunuz. Şimdi Almanya'da monoton bir hayat yaşıyorsunuz. Hafta sonu olmadan Almanya'da bir yere gidemiyorsunuz, bir yer görmüyorsunuz. Çünkü iş sizi işe gidiyorsunuz, evinize geliyorsunuz. Ben annemi kaybettim. 17 gün sonra haberim oldu benim Almanya'da. Ben mesela annemin cenazesine bana haber etmediler, gelemedim ben de. 17 gün sonra duyduktan sonra geldim. Tabii bu çok ağır bir şey, acı bir şey. Ama ben Türkiye'de yaşasaydım, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da herhangi bir yerde yaşasaydım ben anında gelin annemi cenazesine katılırdım. Yani bu bu tür Türk arkadaş Türk arkadaşlarımızın bu tür çok zorlukları var yani. Bazı şeyleri yaşayamıyoruz biz toplumla beraber. Burada çamurluk derler buraya, ağlı oğaya çamurluk. En e, yolun kritik bölümü şu geçtiğimiz yer. Oraya kadar çıkarsın oradan ileri araba gitmezdi. Hasta olduğu zaman da eğer illa kargaya gideceksek kızak yaparlardı. Atmat da gidemezdi yani. Allah'a şükürler olsun ki şimdi bak kış gününde bu karda arabayla gidebiliyoruz. Yani. Şu şeyi alabilirsiniz bak şu kayın ağacı. Ben 75 yaşındayım. Benim çocukluğumda böyle bir ağaçtı. Hala böyle. Tahmin ederim 200 senelik, belki 200 seneden de fazla. Bu gördüğün kayın ağacı öyle bir ağaç. Bak aşağıda da var aynısı. Ama maalesef işte bu ağaçları hep kesiyorlar, koymadılar. Burada parmakla gösterilecek kadar bura ağaç doluydu. Bak burada bir, iki, üç tane ağaç kalmış. Gerisini hep kesmişler. E 200 yıl geçecek ki genç bir ağaç bunun şeklini alsın.
Akşam yedide yatar, sabah dörtte kalkar, ev bedi dörtten sonra yatmaz hiç. Böyle bir adam. Uyumaz yani dörtten sonra. Erkenden, herkes daha uyurken bu traktörle tarlaya gider, oraya gider, ahıra gider. Bunun adam bu memlekette çileli hiçbir adam yoktu. Bak, dişi bile ağrımaz. O, o kadar çile rağmen böyle sağlam, 87 yaşında. Sen zamanımız var mı? Yemek hazır attıracağız. Yemeği bıraksın, çay içeriz. Gel şuraya otur, gel otur. Ne Otur. Bak bak, hanım kaynatsın, demlesin. He? Tabii ver, oraya kaynatsın, demlesin, gel. Demlesin. Ben mutluyum, yemek yapma. Çay orada yap, hazırla, çay orada içer. Tamam, orada içeriz. Gel otur şuraya, gel. Ne var ne yok? Vallahi hiçbir şey yok. Şeyde ademlerden aşağısını say, bir külöt getir, ben dahi kat nelerin altına. Böyle seni gelir mi? Öyle işte. Bu kendiyle sorumlu, bakıyor kendine, biz bakamıyoruz. Ha, ne yapalım? Ben anadan doğuma böyle geldim, böyle de gideceğim işte. İki mal var bu derede, onların sayısına. Çoluk çocuğu dağıttım, ben tek başıma kaldım. Öyle şimdi mi? Burada başka bir şey yok. Dayım muhtar adı. Ah, ah, Ahmet Bahçeç yani Hasan Bahçeç öyle sana. Hmm. Hasan Bahçeç. O Ağabey cahil olmaz. idi. Her şeyi ben yönetirdim. Hiç imzayı bile atamazdı. Velhasıl-ı kelam öyle onu sayarsan 18 neyi buldu? Üç dönem mi? Üç yaptım. Üç he? yaptım. Üç, üç yaptım. Dört eden on iki sene de. Kaç doğumlusun? Otuz üç. Otuz üç. Seksen altı. Bitiyor mu? Girdi mi? Girdin. Seksen yedi. Seksen yedi ha. Seksen yediye girmişsin. Da sağlığımdan ben fazla şikayetim yok. Burada yavuz başıma. Oğlum yetişti. Giden sene. Ha, sağ olsun bunların sayesinde şenlik bir düğün yaptık. Ha, ondan sonra göçün aldı da gidiverdi. Böyle asırıyken 
Bu hanım da dördüncü hanım benim o. Dördüncü hanım. Bu hanımdan iki kız, üç kız. <gülüyor> yani işte bu doğru. Üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç kız oldu. İkisini gelin ettik. Öyle sevkele. İki tane yolda. Vallahi biz de başka bir konuşacak bir şey sorarsanız cevap veremem. Cevap sorarsanız vallahi bu tarih gibidir. Çünkü <gülüyor> çok geldi bu çok. Onun için çok geldi. Yani senin vazilerini ben mi anlatayım? <gülüyor> Ya biz bunu görmedik. Anam, biri öldü, o öldü. İki tane oğlum geç yaşında e, öyle gitti. Beni çok gördü o işte. Çok yaşattı beni. Ya çok yaşattı. Böyle sirikelim. Hayırlısı Allah hafsi. Ölürsen benim mezarı sağlık evinin oraya koysunlar diyormuşsun. Doğru mu? Doğru. Tamam. Benden ben, evvel ölürsen ben, oraya koysunlar. Koy. Vallahi tek başıma koyuyor ya. Yani.